みくみくんはいもうさ平本蓮選手のさ、うん、話題になってる件さ、うん、あれな何なのかないやーそれさ話題になってるじゃん、うん、だいぶ格闘技界でねまあね一つ言いたいのはさ、うん、あれやっぱあの朝倉未来ベース平本蓮、ねうん、あのさもう世紀の一戦よまあ感動したわけよこっちもさ、うんまあ、悔しかったけど、うん、それを台無しにすることだけはやめてほしいなっていうのがまず一個目の感想っす、うんうんうん、思わわかるあんな負けてマジも悔しいんだけど、うん、なんか怪我してほしくないのあの試合をまず確かに、ねまあ、まあ疑惑が出るってことは何かしらあるんだとは思うんだけど、うんまあ、火のないところに組み立たないからね,よねただまだ確定要素じゃないから、うん、しかもまあ音声とかじゃ、うんまあ、証拠のにならないらしいし音声とかって、うんうん、なんかこう周りがまだ確定する前にこうね誰が悪いだのもしやってなかったらどうのこうのみたいな、うんうん、そんな誰も求めてないよねっていう確かにねそうあとミクルさんも多分分かんないもしかしたら噂は聞いてたかもしれない確定じゃないけど、うんうん、でもまあミクルさんはそのリングに上がったってことは勝とうと思って上がってるから、うん、まあそれは負けは負けですねみたいな感じで言うと思うよ、うん、まあねドーピングとかねあっち系は結構ね、まあ、オリンピックのさ、うん、選手とかもや,やりまくってるやん正直っていうよねやっぱり、ね、そう 100m の人とかさ、うんうんうん、オリンピックって舞台にやっと出れるのにやっちゃう人もいるわけやん、うん、まあだからねやる人はいると思うんだが、うんまあ、結局、榊原さんも今日言ってたけど1週間後、来週か、うん、来週結果が出るから、まあ、それ次第って感じだったからまだ触ることじゃないかなっていうまあねいやでもだいぶびっくりしたよねいやびっくりしたっていうか、うん、なんか、なえたあー、確かそっちの方がでかいねそうなんかもう潔くさ、こっちはさファン側はさ、うんまあ、あれはあれでよかったのかなみたいな感じでさもう思ってるわけよ、うん、あの試合はあの試合でね。ただなんかこういうの出てくると、まあ、ケラモス戦も正直あったじゃんああ確かに確かに,確かにケラモスはドーピングあの体ドーピングだみたいなあったあったあったそれやめてほしいな後から、うん、これは検査のあれも微妙な気がしないってことはさもう試合前に検査してさ、うん、結果が出て後で試合の方が絶対よくないこれああ確かにねと思うえそれでできるならそっちの方がいいよねそっちの方がさこれが起きない、うん、終わった後にこのわちゃわちゃわちゃわちゃいや言ってほしくないうんうんうんミクルさんも言ってほしくないと思うもんこれ正直確かにあの試合はあの試合だってまあ平本蓮選手の技術の話でもまとまっていたもんねそうそうそう情報出したさ方、うん、まあすごいなんか怖そうなんですけど<笑><笑><笑>、まあ、ねあれもさまあね確定要素ではないというかね、うん、この人は全部本当のこと言ってるかってそうじゃないと思うしうんまあなんか会話のタイミングもとびとびだとかあるもんねそうただまあなんかその他の格闘家の人たちか、うんうん、あのライジン選手もなんか知ってたじゃんその18時に出るみたいなああなんか確かにねそうそうそうだそこが微妙よねなんか周りになんか先行くんかなそういうなんか噂になるっていうか多分発表されるだろうっていうことは周りも何人かは知ってたわけやんまあそうだよねだからそのなんか情報をどっから出てるのかとかさそこら辺が気になるよね確かにそっちの方がなんか気になるよねそ,うそれが信憑性あるもんなのかないのか、うんうん、もうこれも気になるしうん格闘技界とか、まあ、スーパーライジン3あんな大盛り上がりしたからさ、まあ、さミクルさんファンとかさ、うん、平本レン選手のファンとかさ、うん、なんか純粋な気持ちで見に行ってるわけじゃんそうだねそうだからそれがさこういう噂立つことによってさなんかまあちょっと見かけたけど返金しろだのさ、うんうんうん、なんかあの時間返せみたいな人もいるから、うん、そうだねやでほしいよねこういうの確かになんかうやむやになるというかそうでまあドーピングのさそれ影響みたいなのってさ、うんまあ、あの木村稔選手の時の動画で俺撮ったから、うんあまあ、そっち軽く見てもらえば分かると思うんだけど、うんまあ、もしだよこれ多分本当家庭の話で、うん、もしやってたとしたらもう平本蓮選手って最強なわけよああ言ってたやつねそうもうトップのもう大技技術ある、うん、プラスアルファでその薬が乗ってきたら、うん、それはチートですよだいぶやばいやな<笑><笑>それはチートでもまあ,あの展開とどうなんだかメンタルもどうのこうのみたいなのを聞いたのその地形は、えー、そメンタルも強くなるみたいなあそうなんだそうそうそうそうなんかそうかストレスとかそういうのもコントロールできるかもねそうそうそうこんだけなんかやってきてるし、うん、こうなってるからいけるっていうこの前に出れるとか、うん、そっち系があるらしいんだけど興奮物質とかもありそうだしねそうそうそうでなんか今はこう打ち消すさ薬も多分相当あるじゃんいっぱいだいぶそっちも発達しそうだよねそうでなんか USC の選手とかも同じやつ、うん、サ,サームズだっけなああ検査引っかかってる人が結構何人かいるんだけど、うん、サームズってやつは意外とその検査で出ない出づらいみたいなやつらしいよ、うんうんうんなるほどなんかお尻に打てばみたいなそうですね別に打ったらその注射痕が出ないからうんあそっかそっかそうそうそう純粋に見たいよね格闘技ってうん、まあ、昔からさドーピングやってる選手っていたけどアリスターオフレームとか<笑>、まあ、<笑>彼はなんかもう真っ
あでもそらくはジェルム・レバンガ選手も昔やってたからあのモリモリの、うん、格闘技ってやっぱさ検査がさ、うん、厳しくないのよどっちかっていうと、うんうんまあ、ライジンはまだ日本の団体の中で厳しい方だと思うんだけど、うんうんうん、そこを変えてった方がいいかもねそのさ世界に広める団体にしたいとかだったらさ、うんうんうん、そこもきっちりやっていかないとさ今後ファンが盛り下がっていくよねちょっと確かにね熱中しててもそれだけで離れる人もいるもん、ね、これは本当だろうが嘘だろうがさこれが出た時点でも結構なえてくっていうか、うんまあ、確かに確かに確かにそうそうそうもしかしてさ違い,違いましたって言ってもさ、うん、ライジン側は平本蓮選手はお金になるから隠してるんじゃないかとかっていう憶測も生まれるわけだ確かにそれ言う人めっちゃいそうやなそうでもしまあ陽性でしたってなったらはふざけんなってまず、ねうん、何やらしてんだよってなるわけや、うん、だどっちにしろいい方にこれを運ばれ,運ばれないうん、無理だね無理だよね<笑>だからもう嫌だもう純粋な格闘技ファンとしては嫌だねね確かに確かにナエルが一番正しいかもねそうナエル<笑><笑>なんかみんないろいろ言ってるけど、うん、山本蓮が悪いだろう、うんうん、大臣が悪いだろう言ってるけど、うん、もうなんかその論争を見るだけでナエル確かにねわかるわ<笑>あとなんかさそれ医師とかクリニックもさなんか加担してるわけじゃんそうだね俺なんか結構さまあ一応医療従事者でしょ、うん、ハリーもやってるから、うん、そういう人たちが俺結構なんかもう許せないからあるらしいよねステロイドの専門のクリニックみたいなのあるらしいよね、うん、人の体をちょっと変えるためにさ、うん、その医療の技術を使ってるのが俺なんか嫌なんだよね、うんうんまあ、とかまあ人造人間とか改造人間みたいなものがあるし、ね、木村美ラ選手とかも言ったけどね一回こうさ上限が増えちゃってるからさ、うん、やめたところでまたやったらそこまでいけるっていうのがあるからあー、まあ、ヤーマン選手も言ってたけどさ、うん、あの金属バットでリンが上がってるのと一緒だぞみたいな、うん、ゲームとかもさチート使ったらもう最強なわけや<笑>確かにだかそういうとこ一緒ってことでしょそうそうそうう99レベルってことでしょそうスキル上げてんだよ格闘技界今後どうなってくる大臣どうなってくんだろうなっていううんうん、また純粋に乗れないっていうかさ確かに、ね、めっちゃ強い選手が現れてもさ結局ワールドオーピングじゃねえかって毎回言われるわけでしょ確かにねだからもう全お金かかると思うんだけどさ、うん、全選手試合前にドーピングしてさ結果分かってからじゃないと試合させないみたいなさ、うん、のがいい気がする絶対それがいいわ、ねうん、疑われててさやってないのに疑われてたらさそれもそれで腹立つじゃん正直確かに確かに確かにやってねえよみたいな、うん、こんななんで騒いでんだよみたいになるじゃん努力で培ってきたもんなんだけどって思ってる、うんと思うんだもしやってなかった場合は、ね、他の人に迷惑かけてるもんねもしねそ,うそ,うそ,うそ,うそういう疑惑があるっていう時点でねそうだからやだ<笑>そうだねやだが正解だよねなんかやだなんか,、うん、なんかみんながこう争ってる時点でやだうん確かにねそれもなんか嫌だよ、まあ、とりあえずさ1週間後に結果出るわけだからさそうだねそれでまあ、出てほしくないわ俺は平本蓮選手は格闘技を本当心から愛してる選手だと思うから、うんうんやってないと思いたい、うん、俺も彼だけは練習でなんかこう強くなった人って思いたいよねやっぱね、うん、愛が違うと思うよね格闘技への、うんうんうん、でまあミクルさんと戦うことが目的だったわけよそもそもそうだねその時にやるかっていういややんないんじゃないのね、うん、でまあもしさ、まあ、ずっとは絶対やってないと思うよ、うんうん、疑惑だったのが多分その決まってからだと思うからさ、うんうんうん、だからいろいろ調べたらその増強剤的なやつは、まあ、1か月使っただけでだいぶ変わるらしいのあそうなんだそうそうそうでもう筋肉量がめっちゃ増えるらしいのに一気ほうほうほうなんか7キロとか6キロ増えてるみたいな、えー、筋肉だけが、はい、脂肪が変わらずみたいな、えー、でもそれってさ、うん、減量でめっちゃ俺不利だと思うよああ筋肉増えるからそう増えすぎちゃってさ、うん、落とせなくなると思うんだって確かに確かに確かにだからそれをなことをやるんかなみたいな、うんうんうん、そもそも平本蓮選手そもそも体でかいからさ、うん、なんかやったらなんか減量絶対成功してなかったんじゃないって思っちゃうんだよねああなるほどねしかもスパーリングとかもさやった状態でやってたらさ、うん、仲間の選手たちさ壊れてくよ危ないね<笑>だからないんじゃないと思ってそこに関してはって思いたい、うんうんあなんかそういうなんか格闘技詳しい人の目線っていいねなんか<笑><笑>思わんでも確かに確かにかそこな気がするのよ体的に負担もよりかかるわけだもんねそうあと僕らのさ、うん、手塚さんと練習したでしょ、うんうん、確かに確かに手塚さんってもうお米であの体を作ってるわけやん間違いなくナチュラルだからねそう手塚さんとあんだけ交流があるんだったらうんやんなくない確かにだからお米でもしかしたら体がいい体なのかもしれない、ね、確かにねお米ピングだねじゃあお米ピング
褒めピングかもしれない<笑>手塚さんのさ顔もやばいじゃん結局、うん、でもあれはもうナチュラルじゃんだからそれをの筋トレのやり方を聞いたかもしれない平本麗選手確かにね四足歩行で山とか登ったかもしれないよ、ね、そうそうそうそうそう,そうあの本物のゴリラのなり方みたいのを聞いて<笑>、うん、その練習をしてたら体が大きくなったのかもしれないし確かにそっちの方が濃厚じゃない、うん、そう思いたい俺は、うん、俺もなんか思いたいから言ってるまではあるかも<笑><笑>まあ結局ねなんだかんだ言っても、うんまあ、結果が出るまでわかんないんで、ね、でも来人の検査が尿検査だけっぽくてあそ,うなんだそれはなんか抜けるみたいなことが言われてるのよ尿が出ないようにできるみたいなええー、あ、そうなんだ。そう、だからなんか、検査もなんかガッチガチにした方がいいよね。うん、確かにもう遺伝子レベルじゃないけどさ、ね、毛髪とかさ、皮膚。全部、全部やって、うん、抜け目ないようにやった結果じゃないと、うん、これマジでさっきも言ったけど、これで陰性だろうが陽性だろうが、どっちにしろ一生疑問持っちゃうわけよ。うんうんうんうんね確かに確かに。だからさ、木村稔選手もそうだったやん、結局。うん。まあ、ブアカオ選手はそれに勝ったんだからすごいんだけど、めちゃくちゃ。まあ、ほんと強かったよ。<笑><笑>誰もウィンじゃない、これは。うん。全員下がっていくこれは分かる下がるね下がるで、うん、今後のまた格闘技冬の時代が来てしまうこんなことをしてたら、ね、それだけは嫌だねだプレラーとかもそうじゃんそのモンスター外国人ばっか来すぎてさ、うんうんうん、もうぐちゃぐちゃになったやん力関係が、うん、でもう人気なくなってったじゃん確かに確かにそういうのを起こさないためにもうミクルさんがここまでさ、うん、そのライジンっていうか MMA をこの広めてきたっていうのを消さないようにしないといけないから、うん、もうやめましょうそうだね、はい、暴露する人もやめましょう嘘かもしれないしうん,うん、うんうん、やめようやめよう誰も得しないだからやめようよ間違いないね、うん、って感じで今日はね「ライジン48」のカード発表があったんですよ、うん、追加のおおあったねなんと、うん、秋元京馬選手我らが、うん、VS 金太郎選手あれやばいそれが出ましたとあれやばいよねこれはどうなる<笑> 18歳よ秋元君いやすごくない18歳で、ライジンで金太郎選手ってやっちゃうのいや、すごい。よくぶつけたよね、そこ。ね、まあ、マッチメイクめっちゃおもろいんだけどさ、うん、俺、金太郎選手もめっちゃ好きなのよ。ね。だから、すごいなんかこう、複雑な気持ちではあるが、<笑>まあでもやっぱ秋元くんに勝ってほしいなっていうのは、なんか秋元くんも、2回級制覇目指してるらしい。うん。バンタムで取って、うん、まあ体作りつつ、うん、で、フェザーで戦いたいって言われてさ、おお。多分、ミクルさんのリベンジとかをしたいわけよ。なるほどね。秋元くんは。かっけえ。だからこれは秋元君をちょっと今回応援させてもらおうかなと思ってそうね、うん、やっぱ彼がねまあでも打撃のスキルなんかもう近い距離の打撃は秋元君の方が強いと思うよ俺コンパクトまあそうコンパクトだし回転力あるから、うん、金太郎選手って一発が結構でかいからさ、うんまあ、中距離とか遠い距離でやんなかったら秋元君勝つんかなって思うけどねおおやば楽しみやなめちゃくちゃ楽しみ9月さ、うんカードマジ豪華すぎてえ結構俺も好きだよみんなスーパーライジンより豪華だと思うえワンチャンあるよ、ね、豪華っていうか知ってる選手が多い、はい、うん、うんまあ、他にもさ八千選手と宇佐美パトリック選手とか、うんまあ、太田忍選手と本谷選手の再戦とかさ、うん、そこら辺もめちゃくちゃおもろいからね確かに太田選手がさどれだけまたそのね力をつけたかそうか勝ったらタイトルマッチらしいから太田選手はおお頑張ってほしいな頑張ってほしいでまあグスタボ選手とソテ選手もあるし井上尚輝選手とキム・スーチョル選手もあるからうだからまあここは現地行きたくなっちゃうぐらい楽しみ<笑>結構なんかライジンさ前から好きでさちょっとクロート向けじゃないけどさ、うん、前から好きな人はみんな見たい試合揃ってるじゃん前言ったさライジン45みたいなはいはいはいはいはい<笑>神工業になるやつねあの真島選手とさ浦和選手とさ、うん<笑>あのクレベル選手と金原選手みたいなさ<笑><笑>昔から MMA 好きな選手からしたら盛り上がりまくるってう、うん、そうだよねそうその話題性よりかは実力がすごいみんなあるとか、うん、昔からずっといるみたいなさ、うんうん、だからまあちょっとねライジ48はちょっと迷いますねこれは<笑>かなり<笑>いい選手は逆にペーパーペーで見れてる前だけどねああ細かくね確かに確かにそうそう,そう,そう,そう会場だとやっぱさ、うん、分かんないこともあるからさこの見えない位置とかあ、はいはいはいはい、正直さ会場で見たら寝技の展開ほぼ分かんないけど<笑>何が起きてるか<笑>そうだ動いた動いたとか言うもんね,ね拍手はしたいんだよでもやっぱりああだよねパスガードした時のああ<笑>った時の<笑>あれ会場でしかいないが。<笑>あれやってるちょっと自分好きよね<笑>。<笑>あれマジで宗教みたいでちょっとキモいよね<笑>。<笑>なんで拍手してんねんって思って。おーってね。そう。まあ感じでね。
まあいろいろありますけども、うんまあ、僕はやっぱこの、まあ、ブレイキングダウンもそうだし、うん、外人も大好きなんで、うん、こういうなんか変な後からこにゃこにゃしたことが、うんまあ、今後起きないように願ってますそうだね、うん、だからまあしっかり検査とかを先にやって公開してもらって、うん、そっから試合っていう流れにしてほしいなって思いますね、うん、でただブレイキングダウンもさドーピングしたら俺最強だと思うよ、うん、確かに確かにね、1分だし1分だけでも勝てるわけ<笑>瞬発力が爆上がりそうだもんねだからまあちょっと有名な格闘技は、うんうん、格闘団体は全部なんかちゃんと検査してほしいなっていうのが心からの願いです費用かかったとしてもうん本気で楽しめるもんねそう、うん、あとやっぱ人間と人間の戦いみたいうん,うん、うん、そう人間対さ改造人間は改造人間の方がまあ強いわけ<笑>まあそれはドラゴンボールで証明されてるから、ね、そうあとまあブアカオだけだから勝った<笑>もう本物だね<笑>耐えるのも強いしねそうバーカオとあの K1 の時の和島選手<笑>奥足のローめっちゃ蹴ってだけだけだから<笑><笑>あのその感じでね皆さんね今回はちょっといろいろ喋りましたけどもね、うん、あの今後ともライジンをそして朝倉未来さんを応援していきましょう、うん、そうだねはいそれで来週またね新結果が出たらね、うん、怖いんですけど怖いねまたいと思います、うん、まあブレイキングダウンもね9月1日にあるんでそろそろまた、はい、生配信しますんで予想してって俺行かないとそうそろそろね、うん、もうそろそろしないといけないから<笑>、はい、3日前ぐらいに出すと思うんで<笑>皆さん楽しみにしてください、はい、ではまた会いましょうバイバイ